هلا ايفريوان ويلكم باك تو لورن انجليش فيديو سرا الدرس ديال اليوم غادي نشوفو ريكويست غنشوفو طلب وي ويل سي اكسبريشنز اوف ريكويست اكسبتين ريكويست اند ديكلينين ريكويست غنشوفو الاكسبريسيون اللي غادي نستعملوهم باش نطلبو كذلك غنشوفو معاهم امثله بالتاكيد ثم غادي نشوفو كيفاش نقبلو طلب وكيفاش نرفضو الطلب ولكن بطريقة مؤدبة أو لا مهدبة فهالدرس هذا كيتسترح في البكالوريا وكذلك يمكن لك استعمله في الحياة اليومية ديالك أولا غادي نشوفو شنو هو A request A request is to ask someone politely to do a favor for you طلب هو أنك تطلب من شي واحد أو لم شخص ما أن يقدم لك معروفا بأدب دابا غادي نمروا الاكسبريشنز او التعابير اللي كنستعملها باش نطلب من شي واحد شي حاجه اول اكسبريشن عندي هو امبيراتيف وكنقول بليز موراها كنقول الامبيراتيف اللي هو كان امرك وكنقول لك بليز يعني بادب مثلا اوبن ذا دور بليز ارجوك افتح الباب اوبن ذا دور هي افتح الباب يعني امبراتيف امرتك ان تفتح الباب وفين كنقول لك بليز يعني فانا كنطلبها منك بلطف ثاني تعبير هو كان يو وكنكمل السنتنس ديالي وكنقول بليز ارجوك مثلا كان يو بورو مي يور كوبي بوك بليز هل يمكنك ان تعطيني او لا ان تقرضني كتابك او لا دفترك ارجوك Can you borrow me your copy book, please? ثم عندي will you هل يمكنك كنكمل الجملة ديالي يعني الطلب اللي غادي نقول وكنقول ليه please مثلا will you open the can for me, please? هل يمكنك أن تفتح العلبة من أجلي؟ يعني أنا ما قدرتش نفتح العلبة وطلبت من شي واحد يفتح لي العلبة فقلت له بأدب Can you open the can for me, please? كما يمكنني أن أستخدم could you could you كتجي more politeness مهدبة أكثر ثم كنقول الطلب اللي غنطلب وكنقول please مثلا can you clean the table please هل يمكنك أن تنظف الطاولة أرجوك next expression هو would you ثم كنقدم الطلب اللي بغيت نطلب وكندير please مثلا Would you pay attention to the lesson, please? هي هل يمكنك الانتباه إلى الدرس من فضلك? Would you pay attention to the lesson, please? عبير الموالي كان استخدم Do you mind? بمعنى هل تمانع? Plus G round. G round هو verb plus ing. مثلا Do you mind helping me with my homework? هل تمانع في مساعدتي في واجبي المنزلي؟ كما يمكنني أن أستخدم Would you mind plus gerund كيف ما قلنا gerund هو verb plus ing مثلا Would you mind taking this book back for me؟ بمعنى هل تمانع في استعادة هذا الكتاب من أجلي؟ التعبير الموالي هو Do you think you would to ma كنقدم طلب ديالي مثلا Do you think you would get me a sandwich هل تعتقد أنك ستحضر لي شطيرة Next expression هو I should أو لا I would be grateful if you سوف أكون ممتنا إذا مثلا I should be grateful if you give me your blue jacket سأكون ممتنا إن أعطيتني سترتك الزرقاء ثم عندي التعبير الموالي فيمكن لي نستخدم It would be kind if you أو لا It would be good enough if you سيكون من اللطيف إذا مثلا It would be good enough if you bring me flowers سيكون من اللطيف جدا أن تحضر لي الأزهار بالنسبة للتعبير أو للتعبيرين المواليين فأنا يمكن لي نستخدم I wonder if you could أتساءل إن كنت تستطيع 
to Mandy, I wonder if you wouldn't mind plus Gerald at a cell in Kunta لا تمانع زائد Gerald اللي هو الverb plus ing. فمثلا I wonder if you could lend me your car Saturday night. أنا أتساءل إن كنت تستطيع أن تقرضني سيارتك ليلة السبت. بالتعبير الثاني أو بالإكسبريشن الثاني فأنا غنقول I wonder if you don't mind lending me your car Saturday mine. أنا أتساءل إن كنت لا تمانع في إقراضي سيارتك يوم السبت بالليل أو لا ليلة السبت. غادي نمروا نشوفوا اخر اكسبريشن لتقديم طلب اللي هو is there any chance to هل هناك اي فرصة لكي مثلا is there any chance to get a seat on this train هل هناك اي فرصة للحصول على مقعد في هذا القطار ودابا غادي نمروا باش نشوفوا كيفاش يمكن لي نقبل الطلب يعني فاش كيطلب مني شي واحد شي حاجة وكان بغي نديرها ليه فانا كيمكن لي نقول yes of course اجل بالتاكيد او لا yes sure نعم بالتاكيد ولا نقول yes with pleasure يعني اجل بكل سرور او لا yes okay يعني نعم أو لا يمكن لي نقول no I don't mind لا أنا لا أمانع أو لا نقول no not all لا لا يوجد هنالك مشكلة أو لا no no problem لا يوجد مشكلة أو لا يمكن لي نقول yes I'd like to نعم أستطيع فعل ذلك أو لا أحب أن أفعل ذلك اما بالنسبة فاش كان بغي ندير ديكلينين يعني كان نرفض فانا كان حاول انني نرفض بطريقة مؤدبة يعني I refuse politely فانا يمكن لي نستعمل sorry I can't اسف لا اقدر I'm afraid not لا يمكنني فعلها yes I mind نعم امانع او لا يمكن لي نقول sorry I need it اسف انني احتاجها أو لا نقول sorry it is impossible آسف لكنه مستحيل إذن كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا وتعلمتوا كيفاش تقدموا طلب باللغة الإنجليزية من خلال الإكسبريشنز اللي هدرنا عليهم اليوم وكنتمنى أنكم تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش تعمل الفائدة وتشتركوا في القناة إذا كنتم مازال ما اشتركتوا باش يوصلكم كل جديد